بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس دی ٹاپک آف آر ٹوڈیز لیکچر از بیسیکلی وی ول ڈسکس دی اپلیکیشن آف دی سسٹم آف لینئر اکویژن سو فرسٹ آف آل دی آؤٹ لائنس آف ٹوڈیز لیکچر از اپلیکیشن آف سسٹم آف لینئر اکویژن اپلیکیشن آف نان ہوموجینیس لینئر سسٹم اینڈ سملرلی نیٹ ورک فلو پرابلم ہوموجینیس سسٹم آف لینئر اکویژن and uh, in homogeneous system of linear equation we will discuss uh, how can we balance the chemical equation and similarly economy model uh, first of all uh, application of system of linear equation <coughs> in mathematics the theory of linear system is the basic and fundamental part of linear algebra uh, a subject which is used in most part, uh, parts of modern mathematics Uh, computational algorithms for finding the solutions are an important part of numerical linear algebra and play a prominent role in engineering, physics, chemistry, computer science and economics. A uh, system of linear equations can often be approximated by the linear system, a helpful technique when making a mathematical model or computer simulation of relative, uh, relatively complex systems. <coughs> سو اسٹوڈنٹس اپلیکیشن آف لینئر سسٹم میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس اپلیکیشن آف لینئر سسٹم میں نان ہوموجینیس پارٹ کیا ہے ہوموجینیس پارٹ کیا ہے فردر ہوموجینیس اور نان ہوموجینیس میں ہمارے پاس سسٹم آف لینئر اکویئنس کی اپلیکیشنز آتی ہیں جیسے کہ انٹرو میں بتایا گیا ہے کہ انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے جہاں لینئر سسٹم کی لینئر اکویئن کا سسٹم ڈسکس کیا جائے گا تو اس کی ماڈلنگ اور سمولیشن کے لیے ہم جو ہے لینئر الجبرا کے اندر اس کو ڈسکس کرتے ہیں اسی طرح فزکس میں کیمسٹری میں جیسے بیلنسنگ کیمیکل اکویئن ہے کمپیوٹر سائنس میں اکانومک اکانومی میں بھی ہم لینئر سسٹم کو سالو کرتے ہیں ان لینئر الجبرا میں اسی طرح جب ہم سسٹم آف لینئر اکویژن کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا ہمارے پاس دو قسم کی سسٹمز آتے ہیں ایک کہلاتا ہے سسٹم نان ہوموجینیس اور ایک کہلاتا ہے ہوموجینیس سسٹم سو سب سے پہلے اپلیکیشن آف نان ہوموجینیس سسٹم کیا ہے اور اس میں ہم جو ڈسکس کرتے ہیں وہ نیٹ ورک فلو ہے سو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نان ہوموجینیس سسٹم کیا ہے اور ہوموجینیس کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سسٹم کو ڈسکس کیا تھا بیسک ہمارے پاس اکویژن تھی اے ایکس از ایکول ٹو بی ویئر اے از اے کوفیشنٹ میٹرکس از انونس ویریبل اینڈ اکویلٹی ویکٹر اکویلٹی میٹرکس اب اس اے آف ایکس از ایکول ٹو بی کو جب ہم سالو کرتے ہیں تو یہ سسٹم ہمارے پاس نان ہوموجینیس پارٹ کے لیے نان ہوموجینیس سسٹم کے لیے اب اس نان ہوموجینیس سسٹم کو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے نان ہوموجینیس اب جب اے آف ایکس از ایکول ٹو زیرو ہو جائے تو ہم اسی سسٹم کو پھر ہوموجینیس سسٹم آف لینئر اکویژن کہتے ہیں جب ہم اس کی فردر اپلیکیشن کو ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ ہوموجینیس سسٹم کی جو فردر ڈیٹیل ہے وہ بھی ساتھ آ جائے گی سو اے ایکس از ایکول ٹو بی ویئر اے از اے کوفیشنٹ میٹرکس ایکس از اے ویریبلز ان نونس اینڈ بی از اے کانسٹنٹ کوالٹی ویکٹر یا کانسٹنٹ ویکٹر اس فارم کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ نان ہوموجینیس سسٹم آف لینئر اکویژن کہلاتی ہے اب اس نان ہوموجینیس سسٹم آف لینئر اکویژن میں جو پرابلم ہے وہ نیٹ ورک فلو ہے نیٹ ورک کنسسٹ آف سیٹ آف پوائنٹس کالڈ جنکشنز اور نوٹس ہمارے پاس ایک نیٹ ورک میں پوائنٹس جو ہیں اس کے سیٹ کی فارم میں گیون ہوتے ہیں جہاں پہ یہ دونوں پوائنٹس دونوں لائنس انٹرسیک کرتی ہیں پوائنٹس بنتا ہے پوائنٹ بنتا ہے ہم اس پوائنٹ کو جنکشنز کہتے ہیں یا نوٹس کہتے ہیں وتھ لائنس اور آرکس کالڈ برانچز کنیکٹنگ سم اور آل دی جنکشنز یہ جو لائنس ہیں انہیں ہم آرکس بھی کہتے ہیں اور برانچز بھی کہتے ہیں یہ تمام کی تمام جنکشن کے ساتھ کنیکٹ جو ہے وہ ہوئی ہوتے ہیں دی ڈائریکشن آف فلو ان ایچ برانچ از انڈیکیٹڈ اینڈ دی فلو اماؤنٹ اور ریٹ از آئیدر شون اور از ڈینوٹیڈ بائی ویریبل ڈائریکشن جو ہے وہ برانچ کی جو وہ گیون ہوگی وہ انڈیکیٹڈ ہے وہ اور اسی طرح جو فلو اماؤنٹ ہے وہ یا تو گیون ہے یا پھر ویریبل کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کی گئی ہے اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا تھا سسٹم آف لین اکویژن ارائز نیچرلی وین سائنٹسٹ انجینئرس اور اکنامسٹ اسٹڈی دی فلو آف سم کوانٹیٹی تھرو اے نیٹ ورک فار انسٹینڈ اربن پلانرس 
and traffic engineers monitor the pattern of traffic flow in a grid of city streets electrical engineers calculate current flow through electrical circuits hum is linear algebra mein network flow के बाद इलेक्ट्रिकल फ्लो इलेक्ट्रिकल जो है नेटवर्क को भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास ओहम्स लॉ है और क्रिंट्रॉफ लॉ है क्रिंट्रॉफ लॉ को भी हम डिस्कस करेंगे वो भी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ नॉन होमोजीनियस होती है अब यहाँ पे इसी तरह जो एग्जाम्पल है पहली इसी नेटवर्क फ्लो में नेटवर्क फ्लो शोन इन डायग्राम इज द ट्रैफिक फ्लो इन व्हीकल पर ऑर्स इन सेवरल वन वे स्ट्रीट्स इन द डाउन टाउन ऑफ बल्टी मोर ड्यूरिंग टिपिकल अर्ली आफ्टरनून डिटरमिन द जनरल फ्लो पैटर्न फॉर द नेटवर्क ये एक पैटर्न हमें गिवन है ट्रैफिक फ्लो का uh, इसको हमने इक्लिबियम पोजिशन के अंदर लेके आना है हमने कंसिडर करना है कि फ्लो इन और फ्लो आउट जो है वो आइजर बराबर है या नहीं है जस्ट uh, लाइक like आप हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में अपने डेली लाइफ में देख लें कोई ऐसा चौक है जंक्शन है जिसमें ट्रैफिक रवानगी से आ रही है और उस चौक उस जंक्शन से आउट भी रवानगी से हो रही है तो हमें नजर आएगा कि ट्रैफिक जो है वो जैम नहीं होती लेकिन अगर इन तो हो रही है लेकिन जंक्शन से आउट नहीं हो रही उस फ्लो में तो हमारे पास वहां पर जो है वो जंक्शन में डिस्टर्बेंस नजर आती है और जो फ्लो इन और फ्लो आउट है वो बराबर नहीं होता अब इस एग्जाम्पल में जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इसकी को कर दूं। ये हमारे पास जो लाइंस हैं, ये लाइन ये ब्रांचेस और अर्क लाइंस भी कहलाती हैं। ये जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होंगी इसको हम जंक्शंस कहते हैं या फिर ये नोट्स कहलाते हैं ये जंक्शंस हैं या फिर नोट्स जैसे हमने अभी इंट्रो में भी इसको डिस्कस किया अब इन जंक्शन से इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक दो तीन चार चार जंक्शन जो है वो अपीयर हो रहे हैं मैं इसको फर्दर अगर हूं ये हमारे पास है जो है ये बी एक जंक्शन है और इसी तरह ये ये बी एक जंक्शन है ए एक जंक्शन है सी एक जंक्शन है और डी एक जंक्शन है अब जो एरोज है ये इंडिकेशन बता रहे हैं हमारे पास फ्लो की अब इस ए जंक्शन को कंसिडर करें तो इसमें 500 इन हो रहा है और 300 इन हो रहा है क्यों इसकी अगर आप देखें तो हमारे पास ये इसकी जो है वो इसकी डायरेक्शन आ रही है ये इसकी डायरेक्शन है और इसी तरह 500 भी ए में इन हो रहा है लेकिन ए जो आउट हो रहे हैं वो एक्स वन आउट हो रहे हैं और एक्स आउट So, हमने क्या करना है कि ए जंक्शन के ऊपर ट्रैफिक का फ्लो इन और आउट बराबर है तो इस चीज को हम कंसीडर करेंगे इस चीज हम सॉल्व करेंगे थ्रू अ लीनियर सिस्टम सबसे पहले इस मॉडल इस जो एग्जांपल है इसकी हम मॉडलिंग करेंगे हम उसके जो है इक्वेश बनाएंगे और उसके बाद सिस्टम को सॉल्व करेंगे इसी तरह यहाँ पे जंक्शन बी है इसकी इक्वेन है जंक्शन सी है इसकी इक्वेन है और जंक्शन डी है इसकी इक्वेन है याद रखिएगा जितने नोट्स और जितने जंक्शन अपियर हो रहे हैं एक प्रॉब्लम में उतनी इक्वेजन जो है वो बनाई जाएंगी उतनी हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेजन जो है एक सिस्टम में अपियर होंगी अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है x1, x2 ये x1, x2 इसी तरह ये x3, x4 फोर एंड एक्स हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है यूजिंग दीनियर सिस्टम सिस्टम को सॉल्व करते हुए हम की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे सो uh, so, इसी से आगे हमने मैंने पहले आपको बताया इसको मैं हाईलाइट करूं सो so, ये हमारे पास जो है इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है एग्जाम्पल की जो एग्जाम्पल हमने भी कंसिडर करी इसी की तमाम की तमाम इसी को मैं अगर एग्जाम्पल को दोबारा फ्रंट पे ले आऊँ इस तरह इसी एग्जाम्पल को सबसे पहले हमने एक्सपीरियंस को ड्राइव करनी है बनानी है जंक्शंस के लिहाज से सो so, सबसे पहले रूल याद रखिएगा ये हमारे पास बिग रूल है कि फ्लो इन बराबर होना चाहिए फ्लो आउट के फ्लो इन इज इक्वल टू फ्लो आउट किसी भी जंक्शन किसी भी नोट के ऊपर हम यही जो है रूल को अप्लाई करेंगे 
सो सबसे पहले जंक्शन ए को कंसिडर करें तो जंक्शन ए पे जैसे मैंने पहले बताया कि 500 इन हो रहा है और 300 इन हो रहा है ये हमने लिख लिया 300 हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जो वेरिएबल्स हैं वो 5 हैं तो हम इसे री कर लें तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस जीरो एक्स थ्री प्लस जीरो एक्स फोर प्लस जीरो एक्स फाइव इज इक्वल टू एट हंड्रेड ये हमारे पास पहली इक्वेजन आ जाएगी अब इसी तरह जंक्शन बी को कंसिडर करें तो जंक्शन बी में एक्स टू जो है ये इन हो रहा है और एक्स फोर जो है ये इन हो रहा है सो एक्स एक्स टू एक्स टू प्लस एक्स फोर इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड प्लस एक्स थ्री हमारे पास आ जाएगा इसी के लिहाज से अब यहां पे इसी को हमने यहां पे एक्स टू एक्स टू और एक्स के लिहाज से आएगा सो एक्स टू को वन और एक्स इसका हम जो है ये वन ये एक्स ये जो है ये इसका एक्स वन का जीरो हो इसी तरह जंक्शन सी पे आए तो जंक्शन सी पे 400 हो रहा है और 100 इन हो रहा है और आउट होने वाले x4 है और x5 है सो so, x4 और x5 को हम लिख दिया और इसी तरह इसकी क्वेन लिख दी एंड लास्ट जंक्शन हमारे पास d है सो so, d में इन होने वाले x1 वन प्लस एक्स फाइव इज इक्वल टू सिक्स हमने 600 हंड्रेड आउट के तौर पे लिख दिया सो so, ये सारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई किसके लिहाज से इस एग्जाम्पल के लिहाज से इसको फर्दर हम जो है लिखें तो ये हमारे पास एगुमेंटेड फॉर्म बन जाएगी एगुमेंटेड फॉर्म में हमारे पास इसी की एगुमेंटेड फॉर्म है ये आ गई हमारे पास वन वन जीरो 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 और जीरो वन जंक्शन बी पे एक्स वन का जीरो था तो जीरो आ गया वन माइनस वन वन माइनस वन और इसी का हमारे पास है ये हमारे इसको हमने लिख दिया इसके लिहाज से बी के लिहाज से ये वन था जीरो था एक्स वन तो जीरो आ गया और यहाँ पे वन और ये जंक्शन सी के लिहाज से और ये जंक्शन डी के लिहाज से जैसे मैंने पहले बताया था कि नंबर ऑफ जंक्शंस जो हैं वो नंबर ऑफ इक्वेज बनती है बेसिकली और ये हमारे पास ए के लिहाज से ये बी के लिहाज से ये सी के लिहाज से और ये डी के लिहाज से ये जंक्शन ए की है ये जंक्शन बी की है ये जंक्शन सी की है और ये जंक्शन डी की है अब इसी को हमने आप लोग फेमिलियर हैं रिड्यूस एच एल फॉर्म से एच एल फॉर्म से भी सबसे पहले इंटरचेंज की आर वन को आर फोर के साथ आर टू को आर फोर के साथ आर थ्री को आर फोर के साथ तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये बन गया अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस पीवर्ड के लिहाज से इसे जीरो बना दिया जाए फर्दर इसके लिहाज से यहाँ पे कोई अगर एंट्री है उसे जीरो बना दिया जाए तो हमने इसको को सॉल्व किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया इसी तरह इंटरचेंज करने के बाद तो फिर हमने रो प्रेशर सप्लाई किए रो प्रेशर सप्लाई करने के बाद मैं इसे हाईलाइट कर दूं आर टू प्लस जैसे मैंने पहले बताया आर वन के लिहाज से चेंज आना था तो ये सारी की सारी हमारे पास वन के नीचे जीरो ये वन के ऊपर और नीचे जीरो इस वन के ऊपर और नीचे जीरो और इसी तरह फिर यहाँ से ये फर्दर ये डाइगनल एंट्रीज आ रही थी मैं इसको अगर एरो से रिप्रेजेंट हूँ सो ये डाइगनल के नीचे सारे के सारे हमारे पास जीरो हो गए आखिरी इक्वेशन से x4 ये कॉफिशेंट है x4 का x4 फोर इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड माइनस एक्स फाइव माइनस एक्स फाइव अब x4 का जो आंसर है वो इन टर्म ऑफ x5 है x5 फाइव यहां पर फ्री है वेरी है इसको लिखने का एक और तरीका x4 फोर इज एक्स फोर इज लेस देन इक्वल टू हमारे पास 500 हंड्रेड माइनस एक्स फाइव के लिहाज से आ जाता है फिर हम इसे कंसिडर कर देते हैं क्वालिटी के अब जो हमने फ्री वेरिएबल की वैल्यू को सपोज करना है ऐसी वैल्यू सपोज करेंगे जिससे हमारे पास ओवरऑल तमाम के तमाम जो नेटवर्क है वो बैलेंस्ड हो जाए और यहां से नजर आ रहा है एक्स फाइव एक्स फोर जो वैल्यू है वो फाइव हंड्रेड के बराबर या इससे कम हम इसे कंसिडर कर लेते हैं सो uh, so हमने x5 की वैल्यू को 200 हंड्रेड सपोज किया तो 200 हंड्रेड एक्स फाइव की वैल्यू को यहां पे पुट अप किया तो x4 की वैल्यू 300 हंड्रेड अब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास x3 वैल्यू x3 की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन करें 
इक्वेशन नंबर थ्री को बैक सब्सिट्यूशन से तो एक्स थ्री की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स थ्री की वैल्यू आ जाएगी फोर हंड्रेड सिमिलरली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी फोर हंड्रेड एंड सिमिलरली एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी और इन तमाम की तमाम वैल्यूज को जब हम इक्वेजन में पुटअप करेंगे इक्वेजन किस में जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी ये ये तमाम की तमाम हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये जंक्शन ये क्लिबियम पोजीशन पे आएंगे क्लिबियम का मतलब क्या है कि फ्लो इन जो है वो फ्लो आउट के बराबर होगा किसी भी आप कंसिडर कर लें वैसे तो तमाम के तमाम हर जंक्शन पे फ्लो इन और फ्लो आउट जो है वो बराबर आना चाहिए आ,